Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic that we are going to discuss is destructive and fractional distillation of coal. Okay, let's see why we are discussing this topic. As we know that coal is the source of organic compound and it is naturally present in our environment okay but this is further the source of many uh, you can say hundreds of further useful organic compounds so how we will get those useful organic compounds from coal yes there are the two processes that is destructive distillation and fractional distillation let's discuss the destructive distillation of coal first when coal is heated in the absence of air and temperature ranging from 5000 to 10000 degrees centigrade it is converted into coke coal gas and coal tar students basically coal kya hai coal jisko hum koila kehte hain theek hai basic words mein koila jo naturally occurring hame environment mein milega ठीक है कोयला उसको फर्दर हम जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसकी जब करेंगे देन वी विल गेट कोक कोक इज अगेन कोयला ही होता है बट दैट इज प्रोसेस्ड ठीक है इसको हम फर्दर कोक और कोल का डिफरेंस जो है वो आगे नेक्स्ट uh, स्लाइड में देख लेते हैं बेसिकली कोल को जो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ठीक है then we get three different types of products one is the gaseous product that is called coal gas okay and second one is the viscous liquid that is called coal tar and third one is solid materials that is called coke okay let's see coal gas mainly used as a fuel okay and coke is again the uh, mainly carbon containing uh, compound and it is also used as a f reducing agent in the industries and what about coal tar ye viscous liquid further hundreds of uh, organic compounds ka source hai and it will undergo fractional distillation to get all these uh, useful organic compounds okay coal gas ko hum isi tarike se use kar lenge coke ko bhi hum isi tarike se use kar lenge jaise उसको ऑप्टेन करेंगे बट कोल तार इज फर्दर अंडर गो प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड इट विल गिव अस हंड्रेड्स ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर कोल एंड कोक बोथ आर जिनको हम कहते हैं कोयला ठीक है दोनों ही कोयला की टाइप्स हैं ठीक है बट वट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम सी हेयर Coal gas contains hydrogen gas, methane, and carbon monoxide, and this is the you can say uh, viscous liquid है जिसको हम coal tar कह रहे हैं, and ये भी हमारे पास कोयले की एक type है, ठीक है? But you can see here clearly the difference. ये किस किस्म का कोयला है, ठीक है? ये आपको uh, थोड़ा और मतलब shiny black लग रहा है, ये जो है ना coke. तो ये आपको थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है बिकॉज ये प्रोसेस्ड हो चुका है ठीक है और उसमें से जो भी वोलेटाइल गैसेस थी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो भी निकल चुके हैं कोल तार का फ्रैक्शन भी निकल चुका है एंड ये जो सिर्फ कार्बन कंटेंट्स हैं विद वेरी लेस वोलेटाइल कंपाउंडस आर लेफ्ट बिहाइंड ओके यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफ्रेंस बिटवीन कोल एंड कोक कोक जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एंड कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ वोलेटाइल एलिमेंट्स बट व्हेन वी प्रोसेस दिस कोल एंड वी गेट द कोक दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल हाई कार्बन कंटेंट्स वेरी लो वोलेटाइल कंटेंट्स अब वोलेटाइल कंटेंट्स बिकॉज प्रोसेस करने के बाद ऑब्वियसली uh, वो रिमूव हो चुके हैं That's why we uh, coke has a very less volatile contents. That's why it is suitable for 
um, better fuel. And uh, this is the uh, diagram for uh, dis uh, destructive distillation of coal. Okay, destructive distillation ki a condition jo humne discuss ki hai, the most important condition that is uh, that is in the absence of air, we will heat the coal at a very high temperature. So, uh, this is pass lab demonstration. In the lab, we have to do destructive distillation, karein, but actually, that is done at the industrial level. Here, we have coal powdered form mein rakha hai, that is burning with a high temperature. And here, whatever we have coal gases produce, hongi, that will be mm, removed from here. Okay. Yes, that are removed from here, and यहाँ पर हमारे पास इस test tube में जो है वो further fractions जो है वो आ रही हैं, and that are absorbed in water, and thick हमारे पास viscous liquid बन जाएगा, that is called coal tar. Okay, and what about coke? जो भी residue left behind होगा ना, जो पीछे रह जाएगा. Means that when coal ki, uh, hum burning kar lenge, wo high temperature par coal gas bhi remove ho jayegi, coal tar bhi further ban jayega. Jo piche residue reh jayega, that is called as coke. Okay? Okay. Coal tar contains large number of organic compounds which separates out on fractional distillation. Okay. Let's see what is fractional distillation. Separation of a liquid mixture into fractions differing in boiling points and chemical composition by means of distillation typically using a fractionating column basically coal ki jo hum fractional distillation karte hain uske liye uh, industrial level per fractionating column use kiya jata hai but here this is the operators for understanding of fractional distillation ki fractional distillation hoti kya if we have if we have uh, two liquids of different boiling points and we will heat them jab hum unko heat karenge to jis bhi liquid ka boiling point less hoga according to jab hum temperature uh, dekhenge thermometer mein wo, wo wala temperature achieve ho jayega then wo liquid first converts into the vapors aur condenses se guzarte hue wo cool down hokar liquid may convert ho jayega theek hai and then isko further heat karenge and second liquid jiska boiling point reach hoga then it is converted into vapors then condenser se hote hue theek hai wo second uh, flask mein hum usko collect kar lenge basically difference in boiling point agar hoga do liquids mein to unko hum uh, bari bari vapors may convert karke or condense karke alag kar sakte hain but coal ke liye yehi method industrial level pe kiya jata hai theek hai and we get uh, three different types of substances first one acidic substances second one natural substances and third one basic substances okay let's see ki hamare paas acidic substances mein kya kya hai that is phenol and chrysol ठीक है अब आपको फिनोल और क्रिसोल की स्ट्रक्चर दिखाने का मकसद क्या है कि यू शुड नो द स्ट्रक्चर दैट इज फर्दर इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स फिनोल में जब हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रिसोल एंड नेचुरल सब्सटेंसेस में हमारे पास बेंजीन है जो हम कोल तार से हासिल करते हैं टॉलीन है देन हमारे पास नेफ्टलीन है two benzene rings fuse ho hai, and then anthracene okay and last one phenanthrene phenanthrene or anthracene mein aap dekh lenge phenanthrene mein three rings jo hain wo ek linear chain mein fu uh, hai, fuse ho hai, or is mein linear mein fuse nahi hai theek hai and the last one hamare paas basic substances and that is spiridine one uh, nitrogen be attached to is mein, or quinoline theek hai two benzene ring ke sath Okay, you should know the difference between these two also. 
एंड द लास्ट वन ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की पिक्चर दिखाई हुई है दैट इज यूज फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल दीज कोल कॉन्टेंट्स ठीक है ये कोल के कॉन्टेंट्स हैं हमारे पास कोल तार इसमें हम डालेंगे ठीक है और उससे ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएंगी ठीक है इन द लास्ट स्लाइड देर देर आर द एग्ज़ाम क्वेश्चन ये जो हमने स्लाइड्स में सब कुछ डिस्कस किया है पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन इस तरह से आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्लेशन ऑफ कोल ठीक है या फिर इस तरह से थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा वट आर द यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी गेट फ्राम डिस्ट्रक्टिव एंड फ्रैक्शनल डिस्लेशन ऑफ कोल ठीक है तो उसमें हमें ऑब्वियसली बात है कि उनके नेम्स भी जो है वो मैंशन करने होंगे कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन से कोल गैस कोल तार एंड को हम गेट uh, करते हैं एंड कोल दार से ये तमाम जो है वो हम uh, हासिल कर रहे हैं ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू सो मच